మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని గురించి ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు బైబిల్ అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు దాన్ని బట్టి దీన్ని నేను దేవునికి వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను సిరా గ్రంథంలో రెండో భాగం చెప్పబోతున్నాను మనం దాన్ని ధ్యానించుకుందాం నాలుగు అధ్యాయం నుంచి కుమార నీవు పేదవాణి బ్రతుకు తెరువును చెడగొట్టవలదు అతన్ని ఆదుకొనుటలో ఆలస్యం చేయవలదు నాలుగు వచ్చిన బిచ్చగాడు యాచించినప్పుడు నిరాకరింపకము పేదవాణి నుండి ముఖము త్రిప్పు కొనకుము హృదయ వేదన భరింపజాలక ఆ దరిద్రుడు నిన్ను శపించినచో ప్రభువు అతని మొరను ఆలించును అధికారంలో నున్నవానికి తల యొగ్గుము ఇవన్నీ కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో జీవించడానికి మనకి నీతి మార్గంలో నడవడానికి మనకు సహాయపడతాయన్నమాట చాలా ఆకలిగా ఉన్న వృద్ధులు భిక్ష అడిగినప్పుడు చూపు మరల్చుకోకు వాళ్ళకి సాయం చేయి లేదా వాళ్ళు శపిస్తే దేవుడు ఆ శాపాన్ని మనకు జరిగేలాగా చేస్తారని చెప్తున్నారు అలాగే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి తల ఒగ్గండి వాళ్ళని గౌరవించి విధేయించండి వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా మీరు జీవించండి ఎక్కడ పని చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా విధేయించాలి పదే వచ్చిన అనాథులకు తండ్రి వలే ఉండము వితంతువులకు భర్త వలే సాయపడుము అప్పుడు నీవు మహోన్నతుడైన దేవునికి పుత్రుడవగదు అతడు నీ సొంత తల్లి కంటే అధికముగా నిన్ను ప్రేమించు అనాథలకి తండ్రిలాగా ఉండాలి అంటున్నారు వితంతువులకి సహాయపడండి అంటున్నారు కానీ వాళ్ళతో సహాయం చేసినందుకు వాళ్ళతో పాపం చేయకూడదండి చాలా తప్పు కొంతమంది స్త్రీలు చెప్తా ఉన్నారు నా భర్త చనిపోతే ఆయన నా భర్త యొక్క ఫ్రెండ్ మాకు సాయం చేస్తున్నాడు ఆ విధంగా పాపంలో పడిపోయాను చాలా తప్పు స్త్రీలకు కూడా చెప్తున్నాను అలాగే సాయం చేసే వాళ్ళకు కూడా మీరు సహాయం చేస్తూ వాళ్ళని పాపంలోనికి లాగకండి ఈ శరీరం దేవుని యొక్క ఆలయం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ దేహాన్ని పాపానికి అప్పగించకూడదు అలాగే పద్నాలుగు వచ్చిన విజ్ఞానంను సేవించటాయనగా పవిత్రుడైన ప్రభువును సేవించటయే దానిని ప్రేమించు నరుని ప్రభు ప్రేమించును వినయవర్తనము గౌరవమును కీర్తిని తెచ్చిపెట్టును ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇరవై ఎనిమిది చావునకు తెగించి కూడా సత్యము కొరకు పోరాడుము ప్రభు నీ పక్షంననే యుద్ధము చేయును చావు వలసి వచ్చినా పరాలేదు కానీ సత్యం కోసం పోరాడండి అని చెప్తున్నారు యోన మరి ఆ ఓడలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తుఫాన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు మిగతాతోటి ప్రయాణికులు నావికుడు ఎందుకు ఈ తుఫాన్ వచ్చింది నువ్వు దేవుని యొక్క సేవకుడు ప్రవక్త అంటున్నావు కదా దేవునితో మాట్లాడతారు అని చెప్తున్నావు మరి దేవుణ్ణి అడిగి చెప్పు ఎందుకు తుఫాన్ వచ్చిందంటే అప్పుడు యోన దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు నీ వల్లనే నేను ఈ తుఫాన్ ఇచ్చాను యోన నువ్వు నాకు అవిధేయత చూపించావు మరి ఎలా పోతుంది ప్రభు అంటే నన్ను నిన్ను సముద్రంలో పడవేస్తే అప్పుడు నేను ఈ తుఫాన్ తీసేస్తాను అప్పుడు అదే చెప్తాడు వాళ్ళకి తోటి ప్రయాణికులకి నా వల్లనే ఈ తుఫాన్ వచ్చింది నన్ను సముద్రంలో మీరు పడేస్తే అప్పుడు దేవుడు తుఫాన్ని తీసేస్తా అన్నారు ఆయన ప్రాణం పోతుంది సముద్రంలో పడేస్తే అయినా కూడా సత్యం కొరకు ఆయన పోరాడాడు ఆ తర్వాత ఐదో అధ్యాయానికి వెళ్దాము చాలా ముఖ్యమైనది ఇది మూడో అధ్యాయం తర్వాత ఐదో అధ్యాయం చూడండి ధనం మీద ఆధారపడొద్దు అని చెప్తున్నారనమాట కుమార నీవు ధనం మీద ఆధారపడకు డబ్బుతో నేను స్వేచ్ఛగా జీవింపగలనని తలంచకు నీవు కోరుకొనినదెల్లా సంపాదించు యత్నం కూడా చేయకు ప్రతిదీ సంపాదించాలి వద్దు నీ హృదయ వాంచల ప్రకారము నీవు జీవించకు ఎవరికీ నా మీద అధికారం లేదు నా ఇష్టం అని అనకు యవనంలో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నారు నా నా తల్లిదండ్రులకు కానీ ఎవరికి అధికారం లేదు నా ఇష్టం నా ఇష్టం అని నువ్వు జీవించొద్దు అలా జీవించినచో ప్రభు నేను శిక్షించును నేను పాపం చేసినను శిక్ష పడలేదు కదా అనుకొనకు ప్రభు దీర్ఘకాలము సహించి ఊరకుండును ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు పాపం చేసినా కానీ ఏ శిక్ష రావట్లేదు అనుకోకు అక్కడ దేవుడు ఒక టైం నిర్ణయించి పెడతారు మన ఉపదేశకుడు గ్రంథంలో చదివా ఒక టైం పెడతారు కొంచెం ఓర్పు ఓర్పు వహించి అనమాట ప్రభు క్షమింపకపోడులే అని ఎంచి పాపం మీద పాపము మూట గట్టుకోవలదు ప్రభు మహాకృప గలవాడు కనుక నేనెన్ని పాపములు చేసినను క్షమించునులే 
అని తలంచకు కృప కలిగిన దేవ్ మన దేవుని కృప మనం పాపంలో కొనసాగటానికి కాదనమాట గాడ్స్ గ్రేస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లైసెన్స్ ఫర్ అస్ టు కంటిన్యూ ఇన్ సిన్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఈజ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సిన్ దేవుని కృప పాపంలో కొనసాగడానికి లైసెన్స్ కాదు కానీ పాపం నుండి బయటికి రావడానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ అనమాట ఒక అవకాశం అతడు కృపను కోపమును కూడా ప్రదర్శించును పాపులను కఠినముగా దండించును కనుక నీవు రోజులు తరబడి జాప్యం చేయక శీఘ్రమే దేవుని యొద్దకు మరలి రమ్ము ప్రభు కోపాగ్ని నీ మీద రగులు కొనవచ్చును అప్పుడు అతని శిక్ష వలన నీవు సర్వనాశనం అగుదువు అన్యాయార్జితమైన విత్తమును నమ్మకు అన్యాయంగా సంపాదించిన సొమ్ముని నమ్మకు నాశనము సంభవించినప్పుడు అది నిన్ను కాపాడలేదు అన్యాయంగా సంపాదించిన వాళ్ళకి తప్పకుండా నాశనం వస్తుంది అప్పుడు ఈ అన్యాయంగా సంపాదించిన సొమ్ము నేను కాపాడదు అని దేవుడు మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇదే జ్ఞానం అనమాట ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రతి గాలికి తూర్పార పట్టవద్దు ప్రతి త్రోవ తొక్కవద్దు చిత్తశుద్ధి లేని పాపులకు అది చెల్లును ఈరోజు ఇలా ఈ మార్గం ఈలో ఈ మార్గం ఈరోజు ఈ మార్గం ఏదంటే అది అనమాట పరిశుద్ధత దేవుడు మారడు కానీ పాపము ప్రతిరోజు మారుతుంది ఈరోజు ఒకలాగా డ్రెస్సు ఈరోజు తాగేది ఒకటి రేపు తినేది ఒకటి అలా అన్ని త్రోవలు వద్దు ఒక దేవుని త్రోవలో మాత్రమే నువ్వు నడువు అని చెప్తున్నారు పదమూడో వచ్చిన చూడండి నీ మాటల వలన నీకు ఖ్యాతియు అపఖ్యాతి కలుగును కనుక నీ నాలుకు వలన నీవు నాశనం తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడు నీవు చాడీలు చెప్పుటలో దిట్టవనిపించుకోవద్దు నీ నాలుకతో ఉచ్చులు పనవద్దు ఒకరు పని చేసే చోట తోటి పని వాళ్ళని గురించి అధికారులకి చాడీలు చెప్పడం ఇంట్లో కోడల గురించి కొడుక్కి చెప్పడం లేకపోతే అత్త గురించి భర్తకు చెప్పడం తోటి వాళ్ళకి చెప్పడం ఈ చాడీలు చెప్పడము వద్దు అని చెప్తున్నారనమాట ఈ పెద్ద తప్పులు చిన్న తప్పులు కూడా మానుకో అంటే చాడీలు చెప్పడం అనేది చాలా పెద్ద తప్పు అనమాట కనుక ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నాలుకతో ఇతరుల గురించి మాట్లాడకూడదు మిత్రువుగా మెలగవలసిన చోట శత్రువుగా ఉండవద్దు ఆరు అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చినం చెప్తున్నారు ఐదో వచ్చినం మృదు భాషణంల వలన చాలామంది స్నేహితులు కలుగుదురు మృదుగా మాట్లాడితే నీ దగ్గరికి చాలామంది వస్తారు చాలామంది నీకు స్నేహితులు అవుతారు సీతకు ఒక చిలుకలు పూల దగ్గరికి వస్తాయి ఎందుకు తెలుసా మకరందం కోసం అనమాట నెక్టార్ కొరకు అలా తేనెలాగా మృదువుగా మాట్లాడితే నువ్వు చాలామంది స్నేహితులని సంపాదించుకుంటావు మర్యాద వర్తనం వలన మిత్రులు పెరుగుతారు మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే మనకి చాలామంది మిత్రులు అయిపోతారు నీకు చాలామంది మిత్రులు ఉండవచ్చు కానీ సలహాదారునిగా మాత్రము వెయ్యి మందిలో ఒక్కని ఎన్నుకో ఎంతమంది నీకున్నా సరే నువ్వు సలహా తీసుకోవాలి ఒక విషయంలో అన్నప్పుడు వెయ్యి మంది స్నేహితులు ఉన్నా అందులో ఒక్కరిని మాత్రమే ఎన్నుకో ఎవరు దేవుని జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు సలహా ఇచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యం ప్రకారం సలహా ఇస్తారు అలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకో అని చెప్తున్నారు డెబోరా అలా ఉండిందనమాట న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయం అందుకే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఆమె దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు దేవుని జ్ఞానాన్ని కలిగి దేవుని ఆత్మని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళని మాత్రమే సలహా అడగాలి అప్పుడు నీకు మేలు కలుగుతుంది అనమాట పద్నాలుగు వచ్చిన నమ్మదగిన స్నేహితుడు సురక్షితమైన కోట వంటి వాడు అట్టివాడు దొరికినచో నిధి దొరికినట్లే నమ్మదగిన స్నేహితుడు సురక్షితమైన కోట ఎవరికి దొరుకుతాడు చూడండి పదిహేడు వచ్చిన దైవభీతి కలవానికి మంచి మిత్రులు దొరుకును అతని మిత్రులను దైవభీతి కలవారే అగుదురు మంచి వాళ్ళకి డేవిడ్కి యోనాథన్ దొరికాడు మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట సౌలు కొడుకు అలా దైవభీతి గల వాళ్ళకి దేవుడు ఎప్పుడు మంచి స్నేహితులని ఇస్తారు మీరు ప్రార్థించుకోండి నేను కూడా ప్రార్థించుకుంటా నాకు మంచి మిత్రులు దైవభీతి కలిగిన వాళ్ళే నా జీవితంలో ఉండాలి ప్రభ పరిశుద్ధ జీవితం జీవించే వాళ్లతోనే నాకు స్నేహం నా ఆత్మీయ గురువులు కూడా ఆరు ముప్పై ఏడు ప్రభు ఆజ్ఞలను ధ్యానింపుము అతని శాసనములను ఎల్లవేళలా అధ్యయనము చేయుము అతడు నీ మనస్సునకు ప్రబోధము కలిగించి నీవు కోరుకునిన విజ్ఞానమును దయచేయను మీరు ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత మరొకసారి చదువుకొని ధ్యానిస్తూ ఉండండి 
రోజు ఒక వాక్యం ధ్యానించుకుంటూ ఉండండి ఆ తర్వాత ఏడో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచ్చిన కుమార ఒకసారి చేసిన తప్పు మరలా చేయవద్దు ఒకసారి తప్పు చేసి అయిపోయింది మళ్ళీ దాన్ని చేయదు దావీద తప్పు చేశాడు మళ్ళీ చేయలేదు అసలు ఒక తప్పునకే శిక్ష పడాలి కానీ దేవుడు కరుణామయుడు కనుక క్షమిస్తాడు పదే వచ్చిన విసుగు చెందక ప్రార్థించు దాన ధర్మములు చేయటలో వెనుకాడకు చెయ్యి వెనక్కి తీసుకోకున్నాయన ఆ తర్వాత నీ పొరుగు వాని మీద చాడీలు చెప్పకు అసలు కొండాలు చెప్పకు వాని వల్ల నీకేమేలు జరగదు ఏడు ఇరవై ఏడు మరొకసారి తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్తున్నారు ఇంత మంచి మాట చూడండి నాయన పూర్ణ హృదయంతో నీ తండ్రిని గౌరవింపుమో నిన్ను గన్న తల్లి పురిటి నొప్పులను మరిచిపోవలదు నీకు ప్రాణమిచ్చిన వారు నీ జన నీ జనకులు వారి రుణను ఎట్లా తీర్చుకుంటావు నీ కన్న తల్లి పురిటి నొప్పులు మర్చిపోవద్దు నువ్వెంత పెద్దవాడవ ఎంత స్థితిలో ఉన్నా నిన్ను కనేటప్పుడు నీ తల్లి ఎంత కష్టపడింది నేను ఎలా పెంచింది ఎలా గోరుముద్దలు తినిపించింది ఈ స్థితిలోనికి నిన్ను తీసుకొని వచ్చిందో అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకొని వృద్ధాప్యంలో ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకో వాళ్ళ రుణను ఎట్లా తీర్చుకుంటావు ఎంత చేసినా తక్కువే అని చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత యాజకులని గౌరవించాలి అని చెప్తున్నారు ఏడు ఇరవై తొమ్మిది కుమార పూర్ణ హృదయంతో ప్రభు పట్ల భయభక్తులు చూపు అతని యాజకులను గౌరవించుము నీ పూర్ణ బలముతో నీ సృష్టికర్తను ప్రేమించుము అతని యాజకులను ఆదుకొనుము మీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి విచారణ గురువుగారు కావచ్చు సిస్టర్స్ కావచ్చు మాలాంటి దైవ సేవకులు కావచ్చు దైవ సేవకులని మీరు ఆదరిస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు సారేఫత్ విధవరాలు ఏలియాకి ఆశ్రయమిస్తుంది అప్పుడు ఆమె ప్రతిరోజు ఆమె కొడుకు కూడా ప్రతిరోజు కడుపు నిండా భోంచేస్తారు మరణించిన ఆమె కుమారుణ్ణి దేవుడు తిరిగి జీవంతో లేపుతారనమాట దేవునికి భయపడి యాజకులను గౌరవించండి దయచేసి వాళ్ళ కొరకు రోజు ఒక కీర్తన చదవండి వాళ్ళకి సాయం చేయండి ఎప్పుడు వాళ్ళ గురించి వ్యర్థంగా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడొద్దు మీ ఇల్లు ఇతరుల గురించి ముఖ్యంగా యాజకుల గురించి చెడుగా మాట్లాడే ఇల్లుగా మార్చకండి ఇప్పుడు ఏడు ముప్పై రెండు పేద సాధలకు కూడా దాన ధర్మములు చేయము అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నిండుగా దీవించు చూడండి ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు చూడండి పేద సాధలకి దాన ధర్మాలు చేస్తే పాపం పోతుంది దేవుడు నిన్ను నిండుగా దీవిస్తారు అని చెప్తున్నారు ముప్పై ఐదు వ్యాధిగ్రస్తులను సందర్శించుటలో అశ్రద్ధ చూపవలదు అట్టి సత్కార్యముల ద్వారా ప్రజల మన్నన బడయదు ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళని సందర్శించండి వాళ్ళకి సాయం చేయండి వాళ్లతో హాస్పిటల్లో ఉండాలి అంటే మీరు ఉండండి ముఖ్యంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు నాతో పనిచేసే టీచర్స్లో ఇద్దరు మంచి టీచర్స్ ఉన్నారనమాట ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ రోగులకు సేవ చేస్తూ వాళ్ళతో పాటే ఉంటారనమాట హాస్పిటల్లో టూ త్రీ డేస్ మేరీ అని నాకు మంచి స్నేహితురాలు ఇంకొక నీరజాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు పాస్టర్ జసింత నీలాగా నేను బోధించను బోధించలేను కానీ ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉంటే వాళ్ళకి సేవ చేయడం నాకు ఇష్టం అదే చాలా మంచి శ్రేష్టమైన సేవ మేరీ మదర్ తెరేసా లాంటి కృప దేవుడికి ఇచ్చారని చెప్తుంటాను అనమాట ఒక దినంన నీవు మరణించి తీరుదు అని నీవు చేయి కార్యములన్నిట గుర్తుంచుకొని గుర్తుంచుకొనుము అప్పుడు ఎన్నడూ నువ్వు పాపం కట్టుకోవు అని చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆరు వచ్చిన వృద్ధుని చిన్న చూపు చూడవలదు ఇవన్నీ ముత్యాలు లాంటివి అనమాట వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు కదా అమ్మమ్మ తాతయ్య లేకపోతే నాన్న అమ్మ చిన్న చూపు చూసి నోటికి ఏది వస్తే అది అనడము అన్యుల ముందు ఇతరులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు తల్లిదండ్రులని వృద్ధులైన వాళ్ళని అవమానపరచడం అలా చేయకండి అలానే వృద్ధు ఎలిషా అని చూడండి మీరు రెండవ రాజుల గ్రంథంలో ఎలిషా బట్టతల ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు చిన్నపిల్లలు బట్టతల అని ఎగతాలు చేస్తారు అప్పుడు ఎలిషా వాళ్ళని శపించగానే నలభై రెండు మంది చిన్న పిల్లలు ఎలుగు బంటి వచ్చేసి వాళ్ళని చంపేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడూ కూడా వృద్ధులని చిన్న చూపు చూడొద్దు మనమందరము ఒకరోజు వృద్ధులు అవుతాం కదా పదమూడో వచ్చినాం నీ శక్తికి మించి అన్యునికి హామీగా ఉండవలదు 
ఉందువేని ఆ సొమ్ము చెల్లించుటకు సిద్ధపడండి ఎవరికైనా షూరిటీ ఉండేటప్పుడు మీ శక్తి ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి వాళ్ళు కట్టలేకపోతే నేను కట్టగలనా అని ఆలోచించి మరీ షూరిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రతి వానికి హృదయం విప్పరాదు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి భర్త గురించి కోడలు గురించి పిల్లల గురించి లేకపోతే పని చేసే చోట మీ హృదయం అయ్యా అందరికీ విప్పకుండా దేవునికి మాత్రమే విప్పండి అప్పుడు ఆయన మీకు సహాయం చేస్తారు మనుషులు సాయం చేయరు కదా ఇంట్లో విషయాలు ఇల్లు దాటి బయటికి రాకుండా చూసుకోండి ఎవరైనా సరే ఆ తర్వాత తొమ్మిదో అధ్యాయంలో భర్తలకి చెప్తున్నారు ఒకటి వచ్చిన నీవు అనురాగంతో చూచుకొని భార్యను శంకింపకుము అనుమాన పడకు అలా నువ్వు అనుమాన పడితే ఆమెను నీకు కీడు చేయ ప్రోత్సహించినట్లగును చాలా నేను బాగా చూసుకుంటున్నా నీ భార్యని అనుమాన పడకు కొంతమంది స్త్రీలు చెప్తుంటా నా భర్తకి ఎంత అనుమానం అక్క జస్ట్ ఇలా బయటికి వస్తే అలా ఏదో అంటుంటారు ఎవరి కోసం అట్లా అని అప్పుడు నేను చెప్తా అమ్మా ఇదిగో పచ్చ కామర్ల రోగికి రో లోకమంతా పచ్చగా ఉంటుంది ఎవరికైతే వేరే స్త్రీలు ఉంటారో పురుషులు వాళ్ళ జీవితంలో రహస్యమైనవి వాళ్ళు భార్యని అనుమానిస్తుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అనుమానిస్తారు కానీ నిన్ను గురించి నీకు దేవునికి బాగా తెలిసినప్పుడు భర్త అన్న అలా అన్నా కూడా పట్టించుకోకు అయినా నా భర్తలో నుంచి అనుమానం పిచ్చాచి తీసేయండి ప్రభా ప్రేమతో నింపండి మీరు రండి అని ప్రార్థించండి అని చెప్తుంటాను భర్తలు కూడా చెప్తున్నాను వాళ్ళు నీ భార్య తల్లిదండ్రుల్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చింది అంటే తల్లిదండ్రుల ప్రేమ అమ్మ ప్రేమ నాన్న ప్రేమ నీ భార్యకి మీ భార్యకి మీరు ఇవ్వాలని అన్నిటిని విడిచిపెట్టి మీ కొరకు వచ్చిన మీ భార్యని మీరు గౌరవించండి ప్రేమించండి ఏసు ప్రభులాగా ప్రేమించాలి అని చెప్తారు సంఘం కొరకు ఏసు ప్రభు తన బిడ్డల కొరకు ఎంత ప్రాణం ఇచ్చాడో అలా మీరు మీ భార్యని ప్రేమించాలి నిరంతరము మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు జీవిస్తున్న భార్యని ప్రేమగా చూసుకోండి ఇస్సాకు తన భార్యని కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకున్నాడంట గుండెల మీద పెట్టుకొని చూసుకున్నాడంట అలా మీరు కూడా చూసుకోండి జోజప్ప గారు మరియు తల్లిని ఎంత బాగా చూసుకుంటారు కాన్పు చేస్తారు ఆమెకి ఆమె ఒక తండ్రి కూతుర్ని చూసుకున్నట్టుగా చూసుకుంటాడు నమ్మకమైన భర్తగా ఉండండి భార్యకి ఎందుకంటే ఒకరోజు దేవునికి లెక్క చెప్పాలి మీ భార్య దేవుని బిడ్డ కనుక దేవుణ్ణి మీ భార్యలో చూడండి అలాగే భార్యలు కూడా భర్తని గౌరవించండి పది వచ్చిన పాత మిత్రుని పరిత్యజింపకము కొత్త మిత్రుడు అతనికి సాటిరాడు కొత్త ఫ్రెండ్స్ వచ్చారని ఎప్పటి నుంచో మీతో ఉన్న పాత స్నేహితులని విడిచిపెట్టుకోకండి చిన్ననాడు మీరు చిన్న స్థితిలో ఉన్న స్నేహితులని మీరు ఎప్పుడు పోగొట్టుకో వాళ్ళు పోగొట్టుకోకూడదు ఈ కొత్త ఫ్రెండ్స్ డబ్బు ఉన్నప్పుడు పేరు ఉన్నప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు వంద మంది అయిన ఒక్క పాత మిత్రునితో సమానం కాదు పన్నెండు వచ్చిన దుష్టులు అనుభవించే ఆనందములను ఆశింపకు బ్రతికి ఉండగానే వారికి శిక్ష పడును దుష్టులు ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నారు సినిమాలు చూస్తూ తింటూ తాగుతూ నాకేంటి ధర్మశాస్త్రం ఎంత కష్టంగా ఉంది అలా అనొద్దు మీ కళ్ళు చూస్తుండగానే వాళ్ళకి శిక్ష వస్తుంది కనుక వా దాని మీద మనసు వద్దు నీతి మంతుల సరసన మాత్రమే కూర్చుండి భుజించు పదహారు వచ్చిన ఎవరి పక్కన కూర్చుంటావో జాగ్రత్త ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధులు నీకు వస్తాయన్నమాట అందుకే త్రాగుబోతులతో తిండిబోతులతో కలియొద్దు వాళ్ళతో కలిసి భుజించొద్దు అని చెప్తున్నారు తిండిబోతులతో కూర్చుంటే ఆ తిండిబోతు దయ్యం మనలోకి వస్తుంది త్రాగుబోతులతో కూర్చుంటే వాళ్ళ దయ్యాలు మనలోకి వస్తాయి అట్లా కాకుండా నీతి మంతులతో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వాళ్ళ ప్రక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మీకు కూడా వస్తుంది అనమాట పదో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఐదో వచ్చినము ప్రతి పాలకుని విజయము ప్రభు చేతిలో ఉంటుంది ఎవరి విజయమైనా దేవుని చేతిలో ఉంటుంది ఆయన ఇవ్వందే మనం విజయాన్ని సాధించలేం ఏ అధికారి కీర్తి అయినను ప్రభు మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది దావీదు కీర్తి యోసేఫ్ కీర్తి దానియల్ కీర్తి మనందరి కీర్తి కూడా ఆయన మీదే ఉంటుంది ఏడో వచ్చిన దేవుడు నరుడు కూడా గర్వాన్ని ఏవగించుకుంటాడు కనుక గర్వం వద్దు పన్నెండో వచ్చిన సృష్టికర్త అయిన ప్రభుని విడనాడుట గర్వమునకు తొలిమెట్టు మెల్లమెల్లగా డబ్బు డబ్బు వస్తున్నప్పుడు కీర్తి వస్తున్నప్పుడు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడకుండా దేవుణ్ణి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడము 
గర్వానికి మొదటి మెట్టు గర్వము పతనానికి దారి తీస్తుంది పాపము గర్వంతోనే ప్రారంభమైంది అని చెప్తున్నారు పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రభు రాజులను సింహాసనం నుండి కూలద్రోసి వినయాత్ముల్ని గద్దె ఎక్కించాడనమాట యోసేపు ఎంత వినయాత్ముడు గద్దెని ఎక్కించారు గర్వంగా ఉన్నటువంటి నెబుకద్ నిజర్ రాజుని గద్దె దించారు ఎందుకంటే దేవుని చేతిలోనే అధికారం అంతా ఉంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వచ్చిన పదో అధ్యాయంలో గౌరవార్హులు ఎవరనగా నరులు ఆ నరులలో గౌరవార్హులు ఎవరనగా దైవభీతి కలవారు దైవభీతి కలవారిని దేవుడు గౌరవించును దైవభీతి విజయంనకు తొలిమెట్టు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినానికి వెళ్దాము కుమార ఆత్మాభిమానమును వినయమును కలిగి ఉండుము నీకు తగినట్లుగానే నిన్ను నీవు గౌరవించుకొనుము తన్ను తాను నిందించుకొనుట వలన ప్రయోజనం లేదు ఆత్మగౌరవము లేని వాణిని ఇతరులు గౌరవింతురా నీవు నిన్ను నీవు గౌరవించుకో నీవు దేవుని బిడ్డ దేవుని బిడ్డగా నీకు ఒక గౌరవం ఉంది నిన్ను నీవు గౌరవించుకుంటే పరులు కూడా నిన్ను గౌరవిస్తారు కనుక నిన్ను నీవెప్పుడు నిందించుకోవద్దు నువ్వు దేవుని బిడ్డ ఆ దేవుని యొక్క రూపంలో నిన్ను దేవుడు నిన్ను సృజించారు దేవుని చేతి పని అయినావు దేవునికి అమూల్యమైన బిడ్డ ఆయన నీ కొరకు రక్తం చెందాడు నీ కొరకు పరలోకంలో ప్రార్థిస్తున్నాడు కనుక నీకు తగిన గౌరవాన్ని నీవు నీకు ఇచ్చుకొని గౌరవంగా బ్రతుకు ఆ తర్వాత పదకొండో అధ్యాయంలో రెండో వచ్చిన అందముగా నున్నందువలన ఎవరిని మెచ్చుకోవలదు అందముగా లేనందువలన ఎవరిని నిరాకరింపవలదు నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఏ వాక్యాలు నన్ను నడిపిస్తున్నాయో అవి మాత్రమే మీకు చదువుతున్నా లేకపోతే అన్ని మంచివే పదకొండు తొమ్మిది నీకు సంబంధింపని విషయాల్లో తలదూర్చి తగవు తెచ్చుకొనకుము నీ ఎంతవరకు నీ పను అంతే చేయాలి మిగతా వాళ్ళలో వాటిలో నువ్వు తలదూర్చొద్దు ఇది నన్ను ఇరవై సంవత్సరాలు కాపాడుతోంది సేవలో ఇరవై రెండు వచ్చిన భక్తుడు దేవుని దీవెన బహుమతిగా బడేను ఆ దీవెన క్షణకాలంలోనే సత్ఫల మొసగును కనుక ఇరవై మూడు వచ్చిన నా అవసరం లెట్లు తీరునా అని నువ్వెప్పుడు ఆందోళన చెందకు అలాగే నాకు కావలసిన వస్తువులు అన్నీ ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో నాకెట్టి కీడు రాదని తలంపకు జనులు కలిమి కలిగినప్పుడు రానున్న కష్టాలని గుర్తింపరు చెడు కాలం వచ్చినప్పుడు ముందటి లాభంలను స్మరింపడు ఇరవై ఆరు జాగ్రత్తగా వినండి నరుడు చనిపోవు దినం వరకు వేచి ఉండి అప్పుడు అతన్ని బహుకరించుటగాను నరుడు చనిపోవు దినం వరకు వేచి ఉండి అప్పుడు అతనిని బహుకరించుటకు కానీ శిక్షించుటకు కానీ పూనుకొనుట ప్రభువునకు కష్టం కాదు ఆ క్షణమున అతని మంచి చెడ్డలు ఎల్లరూ తెలుసుకుందరు ఆ కష్ట సమయంలోనే అతని ఆనందమంతా ఎగిరిపోను కనుక చనిపోక ముందు ఏ నరుని ధన్యునిగా ఎంచవలదు చనిపోనప్పుడు కానీ ఎవడెటి వాడో తెలియదు ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవించాడో వృద్ధాప్యంలో దేవుడిచ్చే శిక్షని బట్టి లేదా దేవుడిచ్చే బహుమానాన్ని బట్టి తెలుస్తుందన్నమాట కనుక చనిపోయే దినం వరకు వేచి ఉండి అప్పుడు చెప్పాలంట ఈ వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు అని అంటే మనిషి పాపం చేసినా కూడా దేవుడు వేచి ఉండి వృద్ధాప్యంలో ఆయన తీర్పిస్తాడు అది బహుమతి కావచ్చు శిక్ష కావచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పదకొండు అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి మిగతాది రేపు ధ్యానించుకుందాం పళ్ళొక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా నాయన మాకు అనేక మంచి విషయాలు బోధించారు తండ్రి నీకు సంబంధించిన విషయాల్లో నువ్వు తలదూర్చొద్దు తగాదా తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు యాజకులని గౌరవించండి అంటున్నారు పేదలకి సహాయం చేయండి రోగులని అశ్రద్ధ చేయొద్దు వాళ్ళని సందర్శించండి అని అనేక విషయాలు చెప్పారు ప్రభా పాత మిత్రులని మీరు వదులుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా నాయన మా మార్గానికి మా యొక్క త్రోవకి దీపంగా వెలుగ్గా ఉండి నీతి మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించి మాకు జయం దయచేయను గాక ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అవర్ అడ్రస్ మిసెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్